happy morning children let us move on to our unit 6 sound lesson on topic and sound this lesson we are going to see about propagation of sound sound eppadi travel agudhu human voice system hearing noise pollution and the ways to control idhu vandu entire lesson oda topics covered idhila first vandu let us see first production of sound sound ngiradhu eppadi uruvagi namma kaaga reach pannudhu abdingiradha paapom eppadi sound first vandu thing you have to keep in your mind that sound is a form of energy sound ngiradhu oru energy da inda sound eppadi produce aaguduna oru object endu oru porul vibrate aagumbodhu sound vandu nareya ways la produce aagudhu adu one of the way vandu vibrate aagumbodhu oru inda oru object o oru particle o vibrate aagumbodhu sound energy produce aagudhu ipo oru spoon eduthu tap pandringa grrr nu satha varudhu appo anda vibration nala uruvagiradhu da sound vibration na enna to and fro movement motion of the particle முன்னும் பின்னும் முன்னும் பின்னும் முன்னும் பின்னும் போயிட்டு வர அந்த வைப்ரே அந்த மூமெண்ட்டுக்கு பேர் தான் வைப்ரேஷன் சவுண்டு வந்து அதோட சரௌண்டிங்ஸ் அந்த வைப்ரேட் ஆகிற பார்ட்டிகல் அப்படியே அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து சரௌண்டிங்ஸில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்போது இந்த வைப்ரேஷன் வந்து ட்ராவல் ஆகி உங்கள் காதை ரீச் பண்ணணும்னா ஒரு மீடியம் தேவைப்படும் சவுண்டு ட்ராவல் த்ரூ மீடியம் மீடியம்னா எதன் வழியாக அந்த சவுண்டு டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதோ அதுக்கு பேர் தான் மீடியம் ஸோ சவுண்டு டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் மீடியம் வேணும் சவுண்டு வந்து ஹவு இட் கேன் பி ப்ரொடியூஸ்ட் பை த வைப்ரேட்டிங் பார்ட்டிகல் வைப்ரேட்டிங் பார்ட்டிகள்னால சவுண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது சவுண்டு ட்ராவல் ஆகிறதுக்கு மீடியம் இஸ் எசென்ஷியல் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சவுண்டுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒன்றும் இல்லை ஒரு எம்டி மேட்ச் பாக்ஸ் எடுத்துக்கங்க அதை சுற்றி ஒரு ரப்பர் பேண்டை வச்சுங்க அதை வந்து ப்ளக் பண்ணுறீங்க மெதுவாக இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரால் உங்கள் ஆள் காட்டி பிறலால் மெதுவாக லைக் நம்ம கிட்டாரோ வீணை வாசிக்கிற மாதிரி செய்யும் போது ஒரு ஹம்மிங் சவுண்டு வரும் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற சவுண்டு வரும் ஒரு லப்பர் ரப்பர் பேண்டை ப்ளக் பண்ணும்போது இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு வைப்ரேட் வைப்ரேட் பண்ண பண்ண மெதுவாக ஆரம்பத்தில் ஒரு ஹம்மிங் சவுண்ட் வரும் அதுக்கப்புறம் நல்லா நீங்கள் ப்ளக் பண்ண ப்ளக் பண்ண சவுண்ட் நல்லா வரும் எவ்வளோ தூரத்துக்கு நீங்கள் ப்ளக் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஹம்மிங் சவுண்ட் வரும் நீங்கள் எப்போ ப்ளக் பண்ணுறதை நிறுத்திட்டீங்களோ ஹம்மிங் சவுண்ட் நின்றுது இதுலேருந்து என்ன பண்ணுது எந்த அளவுக்கு அந்த ரப்பர் பேண்ட் வந்து வைப்ரேட் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு சவுண்டு கிடைக்குது ஸோ வைப்ரேட்டிங் பார்ட்டிகல்ஸ் வைப்ரேட்டிங் பாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் சவுண்டு அப்படிங்கிற விஷயத்த நாம் இந்த சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் வீல் கன்ஃபார்ம் இட் ஒரு மெட்டல் பேன் ஒரு ப்ரெஷர் பேன் இருக்குது அதை வந்து ஒரு கன்வீனியன் பிளேஸில் கட்டி தொங்க விட்டுட்டு அதை ஒரு குச்சியை வச்சு அடிக்க சொல்கிறாங்க அது தட்டி அந்த பேன் வந்து தட்டி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அதோட வைப்ரேஷன்ஸை வந்து நாம் ஃபீல் பண்ண முடியும் முக்கியமாக கிச்சனில் நீங்கள் எந்த ஒரு பொருளை எடுத்து கீழே போட்டாலும் சரி டேப் பண்ணாலும் சரி எஸ்பெஷலி பொங்கலுக்கு பெரிய ட்ரே இருக்கும் அதில் நீங்கள் வந்து ஸ்பூனாலே இதாலே டேப் பண்ணுவீங்க அப்போ சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த டைம் நீங்கள் கையில் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கிறப்பே அந்த பிளேட்டோட வைப்ரேஷனை நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியும் நீங்கள் எப்போ டேப் பண்ணுறதை நிறுத்துறீங்களோ அப்போ வந்து சவுண்டு வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் மீன்ஸ் தட் அந்த பிளேட்டில் இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் வைப்ரேஷன் நிறுத்திடுச்சு வைப்ரேஷன் நிறுத்துறதுனால சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது நின்றுருச்சு இது தான் இப்போது சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் த்ரூ வைப்ரேட்டிங் பார்ட்டிகல்ஸ் அதுக்காக தான் இந்த சின்ன சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு மெட்டல் டிஷ் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பிளேட் அதில் கொஞ்சம் வாட்டரை ஊற்றிட்டு அதோட எட்ஜில் வந்து ஸ்பூனால் தட்ட சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு சத்தம் கேட்குதா நீங்கள் த சத்தம் கேட்கும் போது நீங்கள் அந்த டிஷ்ஷு வந்து வைப்ரேட் ஆகிறத பார்க்கலாம் ஒரு பிளேட்டில் தண்ணி ஊற்றிட்டு நீங்கள் ஸ்பூனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து ரிப்பிள்ஸ் அலை 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 அலையாக அந்த தண்ணியில் போகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் அது கையில் டச் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலும் அந்த பிளேட்டோட வைப்ரேஷன் நம்ம கேட்கலாம் அந்த சவுண்டுங்கிறது கொஞ்சம் கம்மியாக கேட்குறதையும் பார்க்கலாம் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம வைப்ரேஷன்ஸை வந்து சம்டைம்ஸ் ஃபீல் பண்ணவும் முடியும் அதை நம்ம பார்க்கக்கூட முடியும் இந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லிக்விடில் இப்போ சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் வென் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் செட் டு வைப்ரேட் எப்போ வந்து சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து வைப்ரேஷனில் இருக்கும்போது ப்ரொடியூஸ் ஆகுது சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பை வைப்ரேஷன் இட் ப்ராபகேட் ஃப்ரம் ஒன் லொக்கேஷன் டு அனதர் லொக்கேஷன் நீங்கள் அந்த பிளேட்டோட ஓரத்தில் தான் தட்டுவீங்க அப்படியே அந்த அலைகள் வந்து அந்த வேவ்ஸ் வந்து ரிப்பிள்ஸ் மூவ் ஆகி சென்டருக்கு போகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போது இப்போ சவுண்டுனா இந்த இடத்துல தட்டினா பக்கத்து இடத்துல நிற்கிறவங்க ஒரு தூரம் வரைக்கும் கூட கேட்க முடியும் அப்போது சவுண்ட் என்ன தெரிஞ்சிருக்கிறதுலேருந்து ப்ராபகேட் ட்ராவல் ஆகி ஒரு பிளேஸ
ப்ராபகேஷன் ஆஃப் சவுண்ட் சவுண்ட் எப்படி ட்ராவல் ஆகி போகுது சவுண்ட் எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ சவுண்ட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இட் நீட்ஸ் மீடியம் டு ட்ராவல் சவுண்டுங்கிறது வந்து ஒரு எனர்ஜி அது வந்து ஒரு மீடியம் வேணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இப்போவே தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சவுண்ட் நீட்ஸ் மீடியம் டு ட்ராவல் இதை ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வழியாக இது வந்து ஃபேமஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆல்சோ இதுக்கு பேர் பெல் ஜார் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு பேர் பெல் ஜார்னால் ஒரு கண்ணாடி ஜாடி அந்த ஜாடியில் நல்ல மேலே டைட்டாக ஒரு ரப்பர் கார் கார்க்கில் போட்டால் ஒரு கேப் இருக்கும் இதில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் அதில் வேக்யூம் பம்ப் கனெக்ட் ஆகிருப்பாங்க எதுக்கு வேக்யூம் பம்ப் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த ஜாரில் இருக்க ஏரை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக வேக்யூம் பம்ப் வந்திருக்காங்க சென்ட்ரில் ஹேங் பண்ணி ஒரு மொபைல் ஃபோன் முன்னாடியெல்லாம் வந்து ஒரு பெல் வச்சுருப்பாங்க எலக்ட்ரிக் பெல் வச்சுருப்பாங்க ஸ்விட்ச் போட்டு ஆன் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு மொபைல் ஃபோனை கனெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு கிளாம்ப் ஒன்று இருக்குது டேக் அ பெல் ஜார் அண்ட் மொபைல் ஃபோன் ஸ்விட்ச் ஆன் த மியூசிக் இன் த மொபைல் அண்ட் பிளேஸ் இட் இன் த ஜார் ஒரு மியூசிக் ஆன் பண்ணி அந்த பெல் ஜார்க்குள்ளே வைக்க சொல்லிட்டாங்க க்ளோஸ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க இப்போ வந்து நீங்கள் பண்ணணும் இப்போ என்ன நடக்குதுங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் உள்ள ஏரை வந்து பம்ப் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஏரை வந்து பம்ப் அவுட் மீன்ஸ் வெளியில் எடுக்க சொல்கிறாங்க அந்த மொபைல் ஃபோனோட சவுண்டை இப்போ நீங்கள் எப்படி கேட்கலாம் முதல்ல மியூசிக் ஆன் பண்ணி வச்சோன்னே நல்லா கிளியராக கேட்டுகிட்ருக்கும் நீங்கள் ஏரை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிமூவ் பண்ணும்போது அந்த மியூசிக்கோட சவுண்ட் அந்த கேட்குறது வந்து குறைய ஃபீப்ளராக இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆகி ஒரு ஸ்டேஜில் ஏர் கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் ஆன டைமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த விதமான சத்தமுமே அதில் கேட்காது இதுலேருந்து என்ன நமக்கு தெரியுது சவுண்ட் வந்து வேக்யூம் அதாவது வெற்றிடத்தில் வந்து ட்ராவல் ஆகாது இட் நீட்ஸ் அ மெட்டீரியல் மீடியம் சவுண்ட் வந்து ட்ராவல் ஆகிறதுக்கு ஒரு மீடியம்ங்கிறது தேவைப்படுது அதான் முன்னாடி ஏர் இருந்தப்ப உங்களால் சவுண்டு கேட்க முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் உங்களால் கேட்க முடியலை சவுண்டு வந்து வாட்டர் ட்ராவல் சவுண்ட் ட்ராவல்ஸ் இன் வாட்டர் சாலிட்ஸ் ஆல்சோ சவுண்டு வந்து இல்லை ஏர்லேயும் போகும் வாட்டர்லேயும் போகும் அதாவது லிக்விட்லேயும் போகும் சாலிட்ஸ்லேயும் போகும் இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் வந்து எதில் நிறையா இருக்குன்னா சாலிட்ஸில் இருக்கும் தேன் லிக்விட் சவுண்ட் ட்ராவல்ஸ் மோர் இன் சாலிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் லிக்விட் அதுக்கப்புறம் தான் கேஸஸில் இருக்கும் கேஸஸில் தட் இஸ் வெரி லெஸ் இப்போ ரெண்டு ஸ்டோன் எடுத்து ஒன்றோட ஒன்று இப்படி தேக்க சொல்கிறாங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ண பண்ணுறாங்க சவுண்டு எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுங்கிறத பார்க்க சொல்கிறாங்க இப்போது அதை வந்து ஒரு அண்டர் வாட்டர் கீழே வச்சு ரெண்டு இதையும் வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ண சொல்கிறாங்க இப்போது நீங்கள் இதில் பார்த்தா நீங்கள் சாதாரணமாக தேய்க்கும் போது சவுண்ட் வேவ்ஸ் வந்து நல்லா கேட்க முடியும் ஆனால் அந்த வாட்டருக்கு கீழே நீங்கள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது சவுண்டு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக கம்மியாக இருக்கிறது தெரியும் ஃபீப்ளாக இருக்கிறது தெரியும் இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது சவுண்டு டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த மீடியம் அதே ஏரில் ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது காதில் கேட்குற சத்தமும் வாட்டரில் கேட்கும் போது சத்தமும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது சவுண்டோட அந்த இது கம்மியாக இருக்குது இதுலேருந்து என்ன தெரியுது சவுண்டு வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்டு சவுண்டு ட்ராவல் பண்ணுற ஸ்பீட் வந்து வேரி ஆகுது மீடியம் பொறுத்து வேரி ஆகுது அது எந்த மீடியமில் ட்ராவல் ஆகுதோ அதை பொறுத்து வேரி ஆகுதுங்கிறத வேல்சி இப்போது இந்த சவுண்டில் நீங்கள் படிக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் இப்போ சவுண்டு ட்ராவல் ஆகுது இப்போ நீங்கள் ஒரு கிளாத்துனா மீட்டரில் நீங்கள் மெஷர் பண்ணுவீங்க இப்போ சவுண்டோட வேவ்ஸ் ட்ராவல் ஆகுது அதில் வந்து வேவ் லென்த் அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம அதை மெஷர் பண்ணுவோம் வேவ் லென்த் எப்படின்னா இப்போ வைப்ரேட்டிங் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் சவுண்ட் வேவ்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம் எல்லா இடத்துலையுமே இப்போ அசம்பிளியில் நின்று பாடுறீங்க எல்லோரும் ஒரே ஒரே டியூனில் பாடுவீங்க ஆனால் எல்லோரும் ஒரே ஸ்பீடில் ஒரே சவுண்டில் பாடுவீங்களா வைப்ரேஷனில் பாடுவீங்களா இல்லை சில பேர் நல்ல ஹை பிச்சில் நல்லா வைப்ரேட் ஆகி பாடுவாங்க பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் லிப்ஸிங் மட்டும் கொடுப்பாங்க சில பேர் அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்க மாதிரி இருப்பாங்க அதாவது சேம் ஸ்டேட் ஆஃப் வைப்ரேஷன் இப்போ சவுண்ட் வேவ்ஸ் ட்ராவல் ஆகும்போது வைப்ரேட்டிங் பார்ட்டிகல்ஸ்னால் உங்களுக்கு ட்ராவல் ஆகுது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கிற வைப்ரேஷன் பார்ட்டிகல்ஸுக்கு இருக்கா இல்லைங்களா இப்போ ஒரு பார்ட்டிகளுக்கும் இன்னொரு பார்ட்டிகளுக்கும் டூ கன்சிக்யூட்டிவ் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ்க்கு பேர் தான் வேவ் லெந்த் தே ஆர் இன் த சேம் ஸ்டேட் ஆஃப் வைப்ரேஷன் வைப்ரேஷனில் இருக்கிற சேம் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற வைப்ரேஷனில் இருக்கிற ரெண்டு பார்ட்டிகளுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ்
மீட்டர் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ வைப்ரேஷன்ஸ் ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ரீக்வன்சி மீன்ஸ் ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ வைப்ரேஷன்ஸ் அந்த மீடியமில் நடக்குதோ அதுக்கு பேர் ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் டினோட்டட் பை த லெட்டர் என் ஸ்மால் என் அதோடய யூனிட் ஹேர்ட்ஸ் ஹெச்இஆர்டி இசட் ஹேர்ட்ஸ் அதோடய யூனிட் ஹெச்இஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் ஹேர்ட்ஸ் Oh, so far, what are the things you have seen, children? How production of sound, propagation of sound, and um, this is the first part. Sound energy needs a medium to travel. Sound is a vibrating particle that is produced. That is the medium that is one medium that is one of the speed 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 that is one of the speed. ரொம்ப கம்மியான ஸ்பீடில் போகுதுங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து வேவ் லென்த் வேவ் லென்த்துங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ கன்சிக்யூட்டிவ் பார்ட்டிகல்ஸ் சேம் ஸ்டேட் ஆஃப் வைப்ரேஷன் இதில் வந்து சேம் ஸ்டேட் ஆஃப் வைப்ரேஷனில் இருக்க ரெண்டு கன்சிக்யூட்டிவ் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் வேவ் லென்த்துன்னு பார்த்தோம் ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ வைப்ரேஷன் நடக்குதோ அதுக்கு பேர் என்னது ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறதையும் பார்த்தோம் வீல் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் வீடியோ செகண்ட் பார்ட் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் மீடியம்ஸ் பார்த்தோமா இல்லைங்களா இப்போ சாலிடில் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் ஸ்டீல் அயன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை அலுமினியமில் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி ஸ்டீலில் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அயனில் ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்காங்க ஜாஸ்தி இருக்குது அடுத்த ஸ்டேஜ் லிக்விட் பார்த்தீங்கன்னா சீ வாட்டர் டிஸ்டில்டு வாட்டர் ஹைட்ரஜன் கொடுத்துருக்காங்க தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி டிஸ்டில்டு வாட்டரில் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நைன்டி எயிட் அண்ட் ஹைட்ரஜனில் தௌசண்ட் கேசஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் தட் இஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எயிட்டி ஃபோர் அண்ட் ஆக்சிஜன் தட் இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டீன் கேசஸில் கம்மியாக இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேப்லெட் காலம் போட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு ஒரு கம்பேரட்டிவ் லெசன் ஒரு கம்பேரட்டிவாக பார்க்குறதுக்காக மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த ஸ்பீட் ஆஃப் த மீ சவுண்ட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இப்போ சவுண்டு ட்ராவல் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் ஒரு ஒரு மீடியமில் ஒரு ஒரு ஸ்பீடில் போகுதுன்னு பார்த்தோம் அப்போது எதெல்லாம் பொறுத்து சவுண்டு வந்து அதோடய ஸ்பீட் வந்து டிபெண்ட் ஆகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த மீடியம் அது என்ன மீடியம்ங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி ஹியூமிடிட்டினா காற்றுல எந்த அளவுக்கு ஈரப்பதம் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறதா ஹியூமிடிட்டி ஃபோர் திங்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த மீடியம் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் ஹியூமிடிட்டி இப்போது எனி மீடியமில் வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் மீடிய அந்த சவுண்டோட ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து மீடியம் பார்த்துருக்கோம் மீடியமில் வந்து சாலிடில் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடில் போகணும்னு பார்த்துருக்கோம் செகண்ட் ஒன் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சரில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணால் சவுண்டோட ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஜீரோ டிகிரி சியில் வந்து அதோட ஸ்பீட் வந்து த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அதே டூ டுவெண்ட்டி டிகிரி சியில் ஸ்பீட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்போது சவுண்டோட ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது எப்போது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஹியூமிடிட்டி ஹியூமிடிட்டி என்னென்ன காற்றின் ஈரப்பதம் அதாவது ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் நீராவி எந்த அளவுக்கு வந்து வாட்டர் வேப்பர் வந்து அட்மாஸ்பியரில் இருக்குது கேஸில் இருக்குதுன்னு சொல்கிற ஃபேக்டர் தான் ஹியூமிடிட்டி ஹியூமிடிட்டி வந்து வின்டரில் வந்து கம்மியாக இருக்கும் சம்மரில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா வாட்டர்லாம் உங்களுக்கு எவாப்ரேட் ஆகி அந்த வாட்டர் வேப்பருங்கிறது வந்து ஏரில் வந்து நிறையா இருக்கும் ஸ்பீட் இன்க்ரீசஸ் இன் ஹியூமிடிட்டி ஹியூமிடிட்டியில் வந்து அதாவது ஈரப்பதம் அதிகமாக இருந்தால் அதுக்கு ஸ்பீட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இஃப் ஹியூமிடிட்டி இன்க்ரீசஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்ட் இன்க்ரீசஸ் இப்போது வைப்ரேட்டிங் ட்யூனிங் ஃபோர்க் இப்போது வைப்ரேட்டிங் ட்யூனிங் ஃபோர்க் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க ஏ வைப்ரேட்டிங் ட்யூனிங் ஃபோர்க் இப்போது வேவுங்கிறது சவுண்டுங்கிறது ஒரு எனர்ஜினோ அது வந்து வைப்ரேட்டிங் பார்ட்டிகுலர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுனோ இட் ட்ராவல்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் வேவ் இது வந்து ஒரு வேவ் ஃபார்மில் வந்து போகுதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போது வைப்ரேட்டிங் ட்யூனிங் ஃபோர்க் ட்யூனிங் ஃபோர்க்னா அந்த யூ மாதிரி இன்வெர்ட்டட் ஹேண்டில் மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து ஒரு ரப்பர் ஹேமரில் வச்சு நம்ம இப்படி ப்ளக் பண்ணோன்னா அது ஸ்டார்ட்ஸ் டு வைப்ரேட் ஒரு ஒரு ட்யூனிங் ஃபோர்க்குக்கும் ஒரு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் இது ஃபிசிக்ஸ் லேப்லெலாம் நம்ம வச்சுருப்போம் இல்லை ட்யூனிங் ஃபோர்க் வந்து லாஞ்சிடியூடல் வேவ்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணிடுது இப
கொஞ்சம் கேப் விட்டு கேப் விட்டு தள்ளி இருக்கும் அது ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு லோ ஹை ப்ரெஷரில் இருக்காது லோ ப்ரெஷரில் இருக்கும் இது எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா கீழே வந்து ஒரு சாக் பவுடரோ ஏதோ ஒரு டேபிளை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த டியூனிங் ஃபோர்க்கை டியூன் பண்ணிவிட்டு ம்னு அப்படி வைப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அந்த சாக் பவுடர்கிட்ட கொண்டு போகும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல நெருக்கமாக இருக்கும் ஒரு இடத்துல விலகி இருக்கும் அப்படியே பேண்ட் பேண்டாக பேட்டர்ன் பேட்டர்ன் மாதிரி அந்த சவுண்டு வேவ்ஸ்னால் அந்த சாக் பவுடர்ஸ் வந்து இப்படி கீழே பேண்ட் பேண்ட் பேண்டாக அப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஹை ப்ரெஷர் உள்ள இடத்துல எல்லாமே எப்படி இருக்கும் பக்கத்து பக்கத்தில் வைப்ரேட்டிங் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் அதிகமாக வைப்ரேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் லோ ப்ரெஷர் பாயிண்ட் அப்புறம் ஹை ப்ரெஷர் அப்புறம் லோ ப்ரெஷர் இது மாதிரி அந்த ஏரில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறது வந்து நமக்கு வந்து தெரியுது இப்போது அந்த ஹை ப்ரெஷர் பாயிண்ட்டுக்கு பேர் என்னதுன்னா கம்ப்ரெஷன்ஸ் அப்படியே டைட்டாக பேக்டாக இருக்கும் நல்ல வைப்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ரேரிஃபேக்ஷன்னா அந்த லோ ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஏர் இதுக்கு அதுக்கு வந்து ரேரிஃபேக்ஷன் ஃப்ராக்ஷனுங்கிறது பேர் கம்ப்ரெஷன் அண்ட் ரேரிஃபேக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஸோ ஃபார் ஹோப் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டூட் வாட் இஸ் சவுண்ட் ஹவு சவுண்ட் ப்ராபகேட்ஸ் அண்ட் ட்ராவல்ஸ் அப்புறம் அதுக்கப்புறமேல வந்து அந்த சவுண்ட் வேவ் வந்து பார்த்தீங்க ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து வைப்ரேட்டிங் டியூனிங் ஃபோர்க் வந்து லாங்கிடியூடனல் வேவ்ஸை வந்து சவுண்ட் வேவ்ஸை வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறப்ப ஹை ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் லோ ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் அந்த ஏர் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஹை ஹை ஏர் ப்ரெஷர் உள்ள பாயிண்ட்ஸ்க்கு பேர் கம்ப்ரெஷன்ஸ் அண்ட் லோ ஏர் ப்ரெஷர் உள்ள பாயிண்ட்ஸ்க்கு பேர் ரேரிஃபேக்ஷன் பேர் ஹோப் ஆல் ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் சில்ட்ரன் தேங்க்யூ